As inscrições para o CPMG Ariston Gomes já encontram-se abertas e o Major Santana, que está diretor da escola, fala a nossa reportagem. Bom dia, telespectadores da Alta Cidade TV. É, hoje nós é, demos início ao período de inscrição para os candidatos que desejam estar estudando na nossa unidade escolar. É, essas inscrições vão até o dia 10 de janeiro desse mês de janeiro de 2018. É, as inscrições são feitas aqui nas próprias dependências do nosso colégio. Basta trazer a xerox da identidade do candidato, xerox da identidade do responsável pelo aluno, é declaração escolar constando que ele foi aprovado na série anterior à série pretendida. As inscrições são feitas da 8 horas da manhã até as 17 horas, é, sem ônus nenhum, ou seja, de forma gratuita. O sorteio está previsto para acontecer no dia 12 de janeiro, ou seja, na sexta-feira da semana que vem. As vagas são muitas? Sim, nós estamos oferecendo 705 vagas distribuídas no ensino médio e ensino fundamental. É, o ensino médio vai estar é, sendo é, realizado no período matutino, período vespertino, período noturno. Já o ensino fundamental, nós temos vaga tão somente no período vespertino. Mas há uma coisa que as pessoas né, não entendem bem, como que funciona né, o colégio militar. Você poderia esclarecer para a gente, por favor? Certo. Olha só, o colégio militar, Celso, ele, ele se desenvolve através de uma parceria entre a comunidade em geral, é, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar. Através dessa parceria, nós conseguimos estar transformando os sonhos em realidades, né? através desse projeto chamado Colégio Estadual da Polícia Militar. Então, no momento, eu quero estar agradecendo já parcerias firmadas aqui em Porá, através do prefeito Nassuitã, do vice-prefeito, através do pastor Ataú, presidente da Assembleia de Deus Campo e Porá, é, vários militares, vários empresários, várias autoridades civis, militares e religiosas que têm estendido as suas mãos né, em prol da consolidação desse projeto, desse grande sonho, desejo da sociedade poraense né, que tem se transformado em realidade através desse colégio militar que tem muito a oferecer à sociedade em geral. O que muda na grade curricular? Olha só, a nossa grade curricular, Celso, ela é idêntica à grade curricular da Seduce, né? com exceção de uma disciplina que nós oferecemos a mais, chamada Noções de Cidadania, através da qual é, é, os militares docentes dessa disciplina vão estar ministrando aulas de cidadania, aulas de ética, de etiqueta social, de moral, né? questões de ordem unida, regulamentos de continência própria da Polícia Militar de Goiás, né? fazendo com que os nossos alunos é, tenham conhecimento e pratiquem noções de disciplina e hierarquia própria da Polícia Militar do Estado de Goiás. Seria como se estivesse retornando a educação moral e cívica que nós tínhamos antes e foi retirada a grade curricular. Justamente, é como se fosse um retorno né, ao SPB Educação Moral e Cívica, é, com algum diferencial que é a questão das instruções próprias do militarismo, né, como é, a Ordem Unida. Nós vemos a, as pessoas um pouco preocupadas também em questão de uniformes. A cidade de Iporá é, vai poder estar tá fornecendo esse uniforme a, a alguma confecção ou tem uma confecção própria que vai estar é, vendendo os uniformes, é, por exemplo, Goiânia ou alguma outra localidade? Olha só, em relação aos uniformes, eu tive a preocupação de facilitar a aquisição por parte dos alunos do nosso colégio. Então, convidei é, um empresário de Goiânia, ele já ele se instalou aqui em Poró através de uma loja, vai estar fornecendo os uniformes, eu conversei com ele para fornecer os uniformes realmente aí um preço quase que de custo para facilitar a aquisição. E aqueles alunos que não tiverem condições de estar adquirindo uniforme com recursos próprios, nós estaremos empreendendo esforço, buscando parceria para conseguir a título de doação esse uniforme para que o aluno possa estar né, de igual forma é, uniformizado como os demais alunos da nossa unidade escolar. Tem-se mais ou menos um, um valor que seria esse uniforme? O, o, o empresário que veio é, para Iporá, trouxe uma loja para Iporá, não me passou ainda o valor exato, né, mas vai ser um valor bastante acessível e eu estou conversando com ele para ele estar parcelando, facilitando a aquisição por parte dos interessados. Vai ser uma coisa bastante tranquila. É, havendo sorteio, a previsão para o início das aulas? 
Esta previsão para o início das nossas aulas segue e o calendário é fornecido pela Seduce, ou seja, as nossas aulas têm previsão para se iniciarem nos dias 22 de janeiro. Só fica aí à vontade para algum outro esclarecimento. Certo. Volto a frisar então a, a importância, Celso, né, da parceria entre a, a, a sociedade em geral e o Colégio da Polícia Militar. O, o nosso diferencial que faz o Colégio Estadual da Polícia Militar né, alcançar índices é, satisfatórios aí de desempenho escolar, alcançar boas posições através é, dos nossos alunos no ranking nacional, nas diversas áreas do conhecimento, é a parceria da comunidade com o colégio. É parceria de várias formas, através de doação de uma mão de obra, através de doação de um, de um material, de um equipamento para a nossa escola, através de uma contribuição é, financeira, né, que por parte dos responsáveis pelos alunos do nosso colégio, vale frisar que é uma contribuição voluntária, nós não praticamos cobrança de mensalidade, nós não praticamos cobrança de taxa, é uma contribuição voluntária, que não tem uma obrigação legal, mas de certa forma trata-se de uma obrigação moral, tendo em vista que a pessoa, é, através do, do, do seu filho, da sua filha que estuda aqui, vai estar oferindo os benefícios desse investimento. Né? Vale falar que é, é, a educação nunca pode ser vista como como despesa, assim como um investimento com um retorno garantido. Tenho a plena certeza, se vocês colaborarem, o Colégio Estadual do Polícia Militar Estão Gomes da Silva tem tudo para ser um colégio de referência, já é um colégio bom, né? um colégio que tem uma identidade formada positivamente em Porá e, e nos municípios vizinhos. a tendência é nós estarmos buscando né, uma melhor otimização dos nossos recursos materiais humanos, elevando aí o, o reconhecimento dessa unidade escolar a nível nacional, né, quem sabe a nível internacional.